Y a partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos acá a Casa Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como de costumbre, como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy estamos aún acá en el estudio esperando invitado. Teníamos que tener a un policía, un agente del orden, quien nos iba a estar platicando sobre un nuevo programa que se ha lanzado ahora para comienzo de este año acá en nuestro condado para atraer cadets, jóvenes, jovencitos, quienes van a ser adiestrados, entrenados para ser policías acá en nuestro condado de Montgomery. Teníamos o tenemos, creo que ya está en la puerta, sí, está llegando, está en la puerta el oficial Demond Johnson de la policía del condado de Montgomery y va a estar platicando con nosotros sobre, hi, good afternoon, sit over here, we're on the air, but it's all good. Um, va a estar platicándonos sobre el tema este de cómo ellos van a estar reclutando a jovencitos para adiestrarlos, para que en el futuro sean policías de nuestra eh, de nuestro cuerpo policíaco acá en Montgomery. Vamos a tomar la pausa comercial, así le damos un momentico al oficial Johnson para que se nos acomode acá en el estudio y cuando regresemos, pues vamos a estar abordando el tema. Ya volvemos. Hola, señor. Aquí bajo. Pasas un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene multas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con cables para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Espete el autobús escolar. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes Lorna Virgilí. Bueno, muchas gracias por continuar ahí en sintonía. Como mencioné antes de la pausa comercial, vamos a tener acá, uh, tenemos ya acá en el estudio al agente del orden, al oficial Timon Johnson, quien está encargado de este nuevo programa para reclutar cadets, nuevos oficiales jovencitos a quienes se les van a dar el adiestramiento durante varias semanas en los meses del principio del verano. Officer, thank you for being here this afternoon with us. Uh, we talked about this program uh, last week on another one of our shows for County Cable Montgomery, but uh, let's elaborate a bit what you're looking for. Have you gotten, first of all, have you gotten a whole lot of um, uh, applications already? Yes, we've got a good uh, amount of applications. Oh my, so you're doing a good job getting the word out. Yes. Awesome. And thank you for having me. Uh, that's right, welcome. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. <laughs> All right. So tell us how this um, idea for this uh, new cadet program came to be and what is it exactly that uh, you're looking for? Well, the whole program came to be as a result of trying to get more applicants, more qualified applicants um, early on in our process and our pipeline so that when we have an upcoming academy, we'll have people who are already qualified. Exacto. Este proceso, este programa surge con el, la meta de empezar como adiestrando a candidatos para el futuro que una vez que ya vayan a hacer el adiestramiento formal para hacerse policías, que ya vengan con algún trasfondo de experiencia en cuanto a lo que es el adiestramiento para ser policía. Okay. And with the qualified applicants that we have, we'll, we'll have a larger pool so that if we have a delay in our uh, academies because of the budget, uh -huh. we'll already have qualified applicants who can actually attend and a better pool to pull from. So if we have... Lo que estamos buscando es crear eh, una, un grupo ¿no? de aplicantes potenciales que ya estén calificados para ser policías y eh, estamos esperando ahorita ¿no? lo que son las, um, las aprobaciones del presupuesto operacional del condado para continuar lo que es la Academia Oficial de Policías. 
And also to have a diverse pool of applicants. Y también para poder tener una cantidad de aplicantes que pertenezcan a minorías, que sean una cantidad diversa. Um, the qualified applicants would have to possess um, a valid driver's license. Eh, para este programa, this is for the cadet program, correct? That's correct. Okay. Para este programa de los cadets, lo que hace falta es que los candidatos, las personas que vayan a, a solicitar, tengan una licencia de conducir que esté vigente. Uh, be 18 years old. Por lo menos 18 um, años de edad. Do you want them to be 18 or can they be 18 to 21, 18 to? They can be 18 to begin with, okay. but there's no cap on the age. Okay. Mínimo 18 años de edad. And after being 18 with a valid driver's license, they have to have a high school diploma or GED. Tienen que tener un diploma de bachillerato o de secundaria o el equivalente, que es el GED, el GED, el equivalente al diploma de secundaria. And lastly, they have to pass a background check, a civilian background check. Y bueno, el último requisito es que tienen que pasar lo que es eh, una investigación del expediente delictivo. When you say pass a background check, what does that mean? <laughs> they, they have to have certain things and meet certain criteria that I'm actually not able to go into some okay. of those things All that right. they would have to have in order to be qualified to become a police officer. Okay. I mean, to be a cadet and a police officer. Okay. Este, yo le preguntaba a él qué quiere decir esto, pasar la prueba de la investigación del pasado delictivo. Me comparte que no puede compartir, que no nos puede decir que, eh, que le son específicamente esos requisitos de pasar la prueba del de chequeo del expediente delictivo, si tiene uno o no. Pero lo importante es que internamente tienen las reglas de qué es, la, el pasar esa prueba para convertirse eventualmente en ser policía o lo mismo me, eh, cadet. Yes, this program is a great program mm -hmm. in the sense that it provides the young applicants that are 18 years old to actually come into an environment where they can learn how to become the police. Este programa lo que tiene de bueno, obviamente, es que le permite a aquellos aplicantes que tienen 18 años de edad eh, venir, incorporarse, integrarse en un ambiente donde es rodeados de policías y así le dan la experiencia de lo que es ser policía. Um, our program is designed to have two parts. El programa está diseñado para tener dos partes, dos componentes. Uh, the first part would be the uh, cadet academy. La primera parte será la academia para cadets. Which will begin on May 23rd. Comienza esa, comienza el 23 de mayo. And will end on July 1st. Y termina, culmina el primero de julio. This program is going to be in partnership with Montgomery College. Este programa va a ser en asociación con el Montgomery College. So the application process will have you apply with us. El, el proceso para la solicitud les va a aquellas personas que están interesadas el permitir que hagan la solicitud con nosotros. And Th through our website at www.joinmcp.com, which uh, will be the first step. Okay, el primer paso es obviamente solicitar para ser aceptado en la academia y eso se tiene que hacer por internet. El sitio web es eh, www.joinmymcp.com. Joinmymymcp.com. And after you actually complete your process by applying online at www.joinmcp.com, you will actually go through a selection process. Una vez que solicite, haga la solicitud, la presente eh, por internet en joinmcp.com, entonces comienza el proceso de selección. Uh, after you're selected, you will be directed to go to Montgomery College. Una vez que se ha seleccionado, se les va a dirigir a ustedes e ir al Montgomery College. And once you go to Montgomery College, you will register for the Police Cadet Program class. Entonces, en el Montgomery College, hay que inscribirse a la clase de cadet de la policía. Those cadets that are registered and selected through that will join our academy, the Cadet Academy, on May 23rd, 2016. Entonces, esos estudiantes que ya se hayan inscrito en la clase para cadets de la policía de Montgomery en el Montgomery College, entonces, esos son los que vienen ya ento entonces a la eh, Academia de la Policía. How many uh, young people are you looking for? for the, is this the inaugural class, the first class? This is the very first class. Okay. Esta va a ser el primer grupo de estos cadetes que se van a estar preparando. Um, how many 
uh, candidates are you looking for? I mean, not applicants, but uh, candidates to go through the, through the entire academy. We're looking for 20 candidates to go through our academy. Uh, of, 20 candidatos. Van a buscar a 20 jóvenes para adiestrarlos. Um, once we graduate those 20 can, uh, cadets on July 1st, we're going to select six to eight uh, cadets from that pool, and we're going to have them transition into our traditional cadet program. Una vez que ellos completen el programa, que culmina el primero de julio con una graduación, de ese grupo que van a ser adiestrados de 20, van a escoger 6 o 8. The best ones, I suppose, right? What you consider to be the most uh, willing and able. The most willing and able. Uh, one thing I did... Well, let me translate that. Eh, van a escoger de 6 a 8 para que entonces esos entonces ya sean transicionados a lo que es el programa oficial de cadets de la policía. Mm -hmm. The uh, cadet program is going to be an unpaid program, voluntary. Paid. To oh. Unpaid. Unpaid. The one, the first step. The, the first step. Mm -hmm. El primer programa en el cual estaría el grupo de 20 aproximadamente, ese programa es un programa que ellos van a ser voluntarios, no se les paga. After they're actually selected through that and they reach the end, they'll go into the traditional program, which is the paid program. Una vez que completen ese programa, el que es el 23 de mayo hasta el primero de julio, unas seis semanas, eh, los que sean seleccionados, eso es el número de ocho que le dije que van a seleccionar, entonces entran en el programa tradicional de cadets y ya ese programa sí es a paga. Uh, how much? It's the pay, and also, uh, how long is that program, the traditional one? The traditional program will allow the cadets to stay in for approximately 24 months. El programa tradicional, o sea, el segundo programa de, de adiestramiento, es aproximadamente 24 meses, dos años. And they will be paid $12,000 per year or Re a stipend. Eh, recibe un estipendio de $12,000 al año, o sea, $1,000 eh, mensuales mientras se están adiestrando. And all of that will be based on the budget that's provided for the county. Y eso todo, por supuesto, se basa en el presupuesto que provee el, el condado. Uh, since you mentioned budget, let me do a plug on uh, budget hearing coming up next week. Hablando del presupuesto, le recordamos que la semana que viene, el miércoles 20, tenemos una de las audiencias del presupuesto operacional del condado para el año fiscal 2017. Esta audiencia va a ser en el Centro Cívico de Silver Spring, comenzando a las 7 de la noche. Vamos a estar presentes, vamos a estar transmitiendo en vivo para la televisión en cable del gobierno del condado de Montgomery. Y como de costumbre, le invitamos a ustedes a que vengan a participar en el foro del presupuesto. Es buena oportunidad para que usted vaya y ventile sus opiniones, sus quejas y también apoye los programas que le sirven a ustedes directamente dentro de sus hogares. All right, circling back, I'm sorry, I just had to plug that. <laughs> no um, circling back to the program. So when you're saying you're going to select for this original, for, for this um, initial program, cadet program, 20 applicants, and you already have a whole lot we, we of have, applicants. Yes, um, we have a good number. Because you've, you've been getting the word out, which is a wonderful thing, and that's what we're doing right now. How do we continue because the deadline is com coming up next week on the 20th, right? And that's what I, that was one thing I wanted okay. to mention. We've extended the deadline oh, you to have? Okay. January 31st. The 31st to the end of the month. Okay. Uh, Tienen para solicitar un espacio para esta Academia de Cadets hasta el 31 de enero. Iba a ser hasta el día 20, hasta la semana próxima, pero lo han extendido hasta el día 31, o sea, hasta final de mes. Puede usted... Eh, si tiene algún jovencito en la familia que quizás eh, ya se esté perfilando, que quiera ser policía, esta es muy buena oportunidad para que comience un adiestramiento eh, seis semanas, comenzando con el mes de mayo hasta el primero de julio. Uh, what are you looking for? Uh, you mentioned you're looking for a diverse group of um, individuals for this class, the inaugural class. Yes. Um, however, what else are you looking for as far as... Um, qualities other than the requirements we, we're looking for candidates that will be they'll have integrity estamos buscando yo le preguntaba que aparte de los requisitos no eh, y aparte de la diversidad obviamente que quieren encontrar en este grupo de 20 jóvenes eh, qué más integridad es un punto clave Ajá. we're looking for candidates who actually are looking for and very interested in a career in law enforcement and want to make that change um 
candidatos que verdaderamente estén interesados en seguir, en continuar y llegar a lograr una carrera en cualquiera de las ramas del cumplimiento de la ley, o sea, eh, ser agentes del orden y que estén dedicados a hacerlo. Um, we want applicants who are uh, beginning to become educated who are entering into college. Ajá. Eh, queremos también candidatos de que estén interesados en obtener una educación superior, que estén comenzando el, el college, la universidad. And someone who can actually function into an environment where it's very structured. Y alguien quien pueda verdaderamente funcionar bien dentro de un medio ambiente con mucha estructura. O sea, there's order. Obviously. <laughs> yes, yes. Donde hay orden y hay estructura. O sea, que estos son, aparte de los requisitos regulares, algunas de las um, eh, calificaciones que están buscando para los candidatos potenciales que sean partícipes de este programa, que es una nueva iniciativa de nuestro Departamento de la Policía del Condado de Montgomery. The selection process will begin after the 31st, obviously. Yes. Uh, are you going to be interviewing uh, the candidates or are you just going to be looking at the application? We'll be looking at the application, but we also, they will be going through an interview process okay. um, with our selection committee, okay. who our captain will select to be a part of that committee. Okay. Eh, aparte de eh, mirar, estudiar la solicitud, pues también los candidatos van a ser entrevistados. Un capitán va a ser parte de un, del comité de selección, donde, pues obviamente, para poderlos seleccionar a, a los jóvenes que vayan a participar. Uh, female applicants, we're obviously looking for female applicants, I hope. Yes, we are. Okay. Está bien. Well, you did mention diversity, and that means that we're um, um, gender diversity as well. También se andan buscando no solamente jovencitos, sino también jovencitas, hembras, muchachas que estén interesadas en ser agentes del orden, que quieren ser policía, y esta también es una buena oportunidad de adiestramiento para, para ellas. Um, Selection process happens, uh, interviews happen. So when do you think you're going to be able to turn this around and uh, notify the selected participants? Well, we want to make sure that everyone is notified at least a month before the actual academy starts. Okay. So we're looking at by April. Okay. Um, because of the nature of how the process goes with the, the selection check. and the background check, it mm -hmm. takes a small, it takes a period of time before okay. we can actually uh, give someone approval, uh, mainly because they'll be working within our environment. And our environment is a very secure environment, so we can't just have anyone come into our process and start and begin without having that information, that knowledge about them. Okay. Eh, obviamente, como los seleccionados van a ser parte de la policía, van a estar trabajando dentro de lo que es el medio ambiente de, del cuerpo de la policía de acá de Montgomery, pues hay medidas de seguridad y tienen que hacer este chequeo del pasado delictivo o no de las personas que van a estar uh, solicitando ser partícipes en este programa. Lo que quiere decir que este proceso de selección se va a dilatar un poquito. El plazo culmina el 31 de enero, pero ellos esperan que para el mes de abril, finales del mes de abril, ya las personas todas sean notificadas si han sido seleccionados o si no han sido seleccionados. Are you only notifying selected individuals or those that will not be selected will also receive a notification? Thank you very much for applying, but you did not make it to this one this time around. Yes, every okay. applicant will be notified whether they made it or whether or not they made it. Okay. Todas las personas que soliciten, pues, uh, eh, la participación en este programa van a ser notificados si han sido seleccionados o si no han sido seleccionados. Anything else you'd like to add on, 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 on this program itself? Well, I'd just like for the, uh, the audience to know that we are here. We're very much an exclusive agency but we're also inclusive. We would love to have a lot of a variety of applicants come in and apply for this particular program. Mm -hmm. Quiero que la audiencia sepa de que somos una agencia, un departamento muy exclusivo, pero a la misma vez inclusivo, que quiere decir que queremos que haya bastante variedad en cuanto a lo que van a hacer las personas que van a solicitar la, la, las plazas para, este, para esta academia en particular. The six-week training, What is it going to consist of? That's a very good question. And thanks for asking that. The six-week academy is going to include training in criminal law. Okay. El adiestramiento. Una vez que ha seleccionado su hijo o hija, sobrino o sobrino, nieto o nieto, que llega a la academia, le van a dar adiestramiento en derecho criminal. Constitutional law. El 
ley constitucional. Firearms. El uso de armas de fuego. Driving. El conducir, manejar. Report writing. Eh, escribir los informes de la policía. PT, physical training. Ajá. Van a tener, obviamente, adiestramiento físico. We're going to have di uh, diversity classes and communication. Eh, eh, clases de comunicación y también de diversidad. Uh, use of force. El uso de la fuerza. And that's pretty much the extent. Well, they could have there being lawyers, by, basically. They probably could by the time they come out. De ahí terminan casi siendo abogados. Derechito para la escuela de derecho. Now, uh, you did say that they would need to register for the class in Montgomery College. Yes. And uh, what kind of curriculum is there going to be at Montgomery College? And what curriculum is there going to be at the Academy? And do they pay for Montgomery College? They do pay for Montgomery College. Okay. How um, much is that class going to be? I, I believe the class is going to be $300. Okay. Just like any, cr just, any class in Montgomery College. Okay. But it's a non-credit course okay. that they'll take. Um, so the class is actually going to be given by us. We're, the class is actually the Academy. It's part, the Academy is extended there at Montgomery College. Yes. Okay. Montgomery College is our partnership with them mm -hmm. to actually actually attract the candidates and give them from there because it's a direct pool for a police officer candidate position you have to have 60 college credits as a minimum requirement exacto let me go ahead and translate that eh, parte de la academia va a ser la academia de la policía pues está se está básicamente trasladando al montgomery college el muchacho o la muchacha seleccionada va a tener que inscribirse en el montgomery college va a tener que pagar la clase del montgomery college que por lo general una clase de esas en el montgomery college cuesta unos 300 dólares eh, es una clase que no da créditos y la razón por la que la han hecho así de esta manera es porque de cierto modo para que el estudio para que después pueda ir a la fuerza policíaca de verdad pues tiene que tener 60 créditos de, de universitarios para poder inscribirse en la academia de policía lo que quiere decir que esto es más o menos guiándolo hacia una educación superior universitaria What else? As far as the application phase, once they have registered for that class, they'll be coming over to us. The, um, the academy is going to be a very structured academy. La academia va a ser muy estructurada. It's going to be very similar to the academy that police officers go through. Muy similar a la academia que, a la cual son sometidos los policías. Which is a six-month process. Que ese es un proceso de seis meses. It won't be as hard on them. No va a ser tan difícil para ellos, pero, but. <laughs> as, it, as it is when we go through the academy, but they will be receiving the same exact training from the, some of the same exact instructors. Eh, no va a ser un adiestramiento tan riguroso como lo de los policías, pero va a ser muy similar al que reciben los policías durante los seis meses que hacen la academia. Y de hecho... Eh, algunos de los instructores que le dan las clases a los uh, policías van a ser compartidos para impartir clases a, a esta academia en particular de cadets jóvenes que se acaba de lanzar este año acá en el condado de Montgomery en miras de comenzar a crear un, un cuerpo de jóvenes que tengan la capacitación y el interés para ser policías en el futuro. Anything else you would like to add about this? Any questions that they have, the audience has, please give me a call. Okay, give me your phone number for that one. It'll be 240-773-5313. Uh -huh. And of course, the students need to know English, right? That's correct. Because the classes are in English language. Yes, they okay. are. But being bilingual is a plus too. Oh, of course it is. <laughs> Eh, el ser bilingüe siempre ayuda, pero obviamente eh, hay que tener eh, conocimiento del idioma en inglés porque toda la preparación, todo el material, todo el currículum, las clases van a ser en inglés. Cualquier información usted puede llamar directamente acá al oficial Johnson, quien es el que está encargado de este programa. El número de teléfono de él es el 240-773-5313, right? That's correct. 773-5313, 240-773-5313. 13. Ese es el teléfono del oficial Johnson. Si usted tiene algún muchacho que ne necesite hacerle una pregunta. Pero el, moto, el método para solicitar ser parte de esta Academia de Cadets es obviamente aplicando online, online application. La solicitud es por internet. Se busca en joinmymcp.com. Joinmymcp.com. Punto com. Ahí es donde 
eh, los jóvenes tienen que ir a buscar la solicitud. Is, there, is, is this application really long? Because I haven't really looked at it. Is it really long or? It's a very short application. Es cortita la solicitud. Uh -huh. But it's very, um, it's, it's not hard to complete. No es difícil en lo absoluto el llenarla. But if it's one thing I can say is to make sure that you attach your essay and your resume. Es muy importante que no se le olviden a los jóvenes el poder adjuntar un ensayo que tienen que hacer y su hoja de vida, el resumen. What is the essay on? And how many words? The essay is a, I believe, a thousand word essay. And it's mil just palabras, un ensayo de mil palabras. On what? On why you would like, yeah. on why you would like to become a police cadet. Eh, explicando por qué a usted le gustaría convertirse en un cadet de la policía. Thank you, officer, for being here. Let me recap a couple of the uh, requirements and so forth a little bit before we get off the air in the next four minutes. Eh, voy a recapitular un poquitito. Quizás usted eh, prendió la radio cuando estábamos a mitad del programa. Este es un programa para cadets jóvenes de la policía del condado de Montgomery. Es un programa absolutamente nuevo. Se está estrenando este año. Están buscando 20 jóvenes capacitados que estén interesados, obviamente, en ser policías, en ser parte de cualquier cuerpo del cumplimiento de la ley. Los requisitos son 18 años de edad o más, tener ya el diploma de bachillerato de secundaria o el equivalente, el GED, tener una licencia de conducir válida y también pasar una investigación de lo que ha sido su pasado delictivo o no delictivo, obviamente, que sería la preferencia. Eh, lo puede hacer por internet, joinmymcp.com. Así es como se presenta la solicitud. Aparte de eso, tiene que adjuntar su hoja de vida. La solicitud es corta, pero la hoja de vida debe de ser incluida, su resumen, y también un ensayo de mil palabras explicando por qué usted quiere ser un cadet joven de la policía de Montgomery. El curso comienza el 23 de mayo. Hay una graduación el primero de julio. Los aceptados serán notificados en el mes de abril. Una vez notificados, se tienen que inscribir en una clase en el Montgomery College. Esta clase cuesta 300 dólares. No la paga la policía. Después que usted cumpla las seis semanas de haber sido seleccionado, de ese grupo de 20 se van a escoger ocho. Estos ocho pasan a otro programa y este programa es con paga. La paga, 12 mil dólares al año. Así que si conoce a algún joven o jovencita latina, hispano, que esté interesado en ser policía, por favor, déjele saber de esta oportunidad. Hay que presentar la solicitud para el día 31 de enero, a fin de este mes. All right, that was a whole recap, the entire program, the entire requirements, everything you're looking for, what happens next, 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 and after next. <laughs> All right, anything else? We have a couple minutes, one minute left. Anything else you'd like to add? No, officer? I just would like to um, make sure that everyone knows that this is a very exciting moment for you as being a young person, and I hope that we can get you here within our department. And um, the diverse pool of applicants that we're looking for is really going to enhance the department and show the community that we are a very much in, uh, inclusive uh, department. Este es un momento verdaderamente de estar muy entusiasmado porque es un programa nuevo, es un programa donde queremos atraer la diversidad representante de este condado y para demostrar de que somos un departamento que verdaderamente promulgamos la diversidad. Por eso estamos haciendo este programa para ver si logramos de que soliciten ser participantes jóvenes nuestros latinos, para darle a nuestros jóvenes latinos la oportunidad de participar. Eh, con eso, una vez más, el sitio web donde pueden solicitar es joinmymcp.com. Suerte a todos ustedes. Recuérdense de que si tiene algún jovencito en la familia que quiere ser policía, ya puede empezar si tiene 18 años, desde ahorita mismo. Muchísimas gracias. Thank you for being here, officer, today, this afternoon, sharing this important information. Y a todos ustedes, por favor, que los chicos nuestros apliquen, soliciten. Gracias y muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio. 
En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.